熱反応弾頭着弾機動リング全体のコリオリ力偏差着弾によりコンマに西北西へとずれていますタワーバランス修正第127番から第214番までのアンカーボルトを解放しますない我々は宇宙の誕生に立ち会うことになるのだそうだこれは神にしか成し得なかった奇跡人間が一歩神に近づく記念日がやってきたのだ本気なのあれの全てをあなたは理解できているのだからといってここをあいつらに明け渡すというのかあれは神が我々に差し伸べた手だあれは扉だあれさえあれば新たな地平へと旅立てる妄想だわ神なんていないあれは単なるマルチバースジョイントでしかないわガラテア我々は愚かだ地表を燃やし尽くし今また空さえも焦がし尽くそうとしているでもあれはそんな我々を思考の存在へと変えてくれるかもしれないんだそれは新たな宇宙の誕生とも言えるんだよガラテアやめてクラス終点に着いたのでしょうか外に出てみれば分かりますもんそうだな行ってみよう上見て星がすごく近い下もえらいことになっとるで。雲海がはるか下やここは世界樹の上この音は何何の音楽園だよ楽園
こっちだ行ってみようしぶりだな親父ロゴスかそれが俺の本当の中意味は意味などないあるのは名付けたもののエゴだけだ<笑>そうやって何年になる忘れたよ時が忘れさせた俺がここに来た理由分かってるんだろう全てがお前たちの全てがここに流れてくなら話は早い<笑>セクナ私は消えるもうすぐそこまで来ているそうかい全部もらっていくぜ好きにしろそれが役目と思うならなそれは俺の意思か答えろそれを聞きに来たお前たちの意思だいい答えだ産んでくれてありがとうよ<音声>もう一つの答えが。間違いないこの向こうだこの向こうにきっと楽園が楽園だっていうのか緑は水は鳥の声は何にもない何にもないじゃないか悲惨じゃのうここまで悲惨な光景はアルストでもそう見うわいほ穂村わからないわかりませんそんな私の記憶には確かにさっきから聞こえるこの鐘の音誰かがいるのかさああの向こう向こうに一つだけ大きな建物みたいなものがありますもんそこから音がするみたいですもん建物かここでこうしててもしゃあないせやなレックス行こういいって確かめよう、うん大丈夫荒れ果てているのはここだけかもしれないだろうあの向こうにきっと何かがあるさ以前は町だったようですねそれもかなり古いモルスの血がちょうど困難やったな乾燥しているせいかなあそこより埃りっぽいねんこ
子供用の乗り物だったみたいですねうんここで人が暮らしていたんだ大都市だったのだろうな先がどこまで続いているのか見当もつかんおそらくアルストの全人口すらしのぐほどの町がここにあった。中に入れということかの行ってみよう。よく帰ったな、我が子たちよ。誰だ父様えってことはまさか、神かだがどこに私は常にここにいる。来るがいい。見てくださいもあんなとこに階段がありますもん。下へと続いているようだな。うん。降りてみよう。中はしっかりしてるんだね外の町とは構成する物質が違うんだもんここ世界樹と同じ材質でできてるもん世界樹と同じああれみんなホムラじっちゃんホムラ光えななんだあれスペルビアの帝国軍それにしちゃ装備が古いまるでずっと昔のどこだここどれだけ自分を殺してきたかあなたは何も分かっていないあなたには何も見えていない私はここにいるんだなんで見えない見てよ私を見ろレックスご,ごめん<笑>答えろレックス私たちはあなたを信じていたのにう,うわ
なんでいやピアコそんなこともわからんとはな<笑>ネルフカグチえスペルビアンのんきなものだなメレフお前がここでこうしている間にも我が帝国の民たちはあなたは自分が何をしたのか分かってるな何って周りを顧みず走り続けた結果がこれだ誰も助けられないここにさえ来なければスペルビアの民をネフェルを助けられたのにこの責任をどう取るレックス責任って俺そんなつもりじゃさぞ満足でしょうねこんな廃墟に私たちを連れてきてそれであなたは目的を達することができてもうやめてくれ俺たちが戦っても何の意味もないだろう意味がないふざけるなこれは弔いだそうよこの戦いは弔いなのあなたが殺したイクマンの民に俺が殺したって待ってくれ俺は死んでわびろレックスうっうわ待ちなさいみっともらうわよなんだよここみんなどうなっちゃったんだよホムラヒカリちっちゃんどこだよどこにいるんだよなんで逃げるもんトラチークにさえかまさかみんなも楽しいかボンガキンくせに英雄気取りよって大人を振り回しよってち違う兄貴はずるいもん何で兄貴がドライバーになれてトラはなれないもんトラ一生懸命頑張ってるのにずるいもんそうですもんちょっと運がいいってだけで天の聖杯のドライバーですかも花だってこんな偽物じゃなくて本物に生まれたかったですもん不公平ですもんさぞ気持ちええやろね周りから特別扱いしてもろて七夕で天の聖杯も出てあんたにはもったいない力や悪いことは言わん今すぐ王子に渡しやそれが文相王ややめてくれよ俺が何したって言うんだよそないなこともわからんのかい踊れが通ってきた道に何が転がってるんか振り返ることもなかったんかいややめろそんなつもりじゃジークサイカー何をやっとるレックスじっちゃんここはのために。
人として生まれ眠り気が遠くなるほどの時を過ごしそしてアルスとなってもまた気が遠くなるほどの時を過ごしやがてあのように消えていく考えたことはあるか定まらぬ目的の中併合とも言える時を過ごすことそれは人はいい限られた時の中限られたことだけを考え生きればよいのじゃからなお前たちが羨ましいぞなあ教えてくれレックスわしはどうすればいいお前を背に乗せこの海原を漂っていればそれでいいのかそれがわしのすべてなのかなの俺に聞かれてもわからないよなんでそんなこと聞くんだよおかしいよみんなおかしいよなさい遅かったじゃないどこをほっつき歩いてたのよホムラ光さあご飯にしましょう今日はレックスの好きなものたくさんこしらえたんですよはい、たくさん食べてねパンどれがいいえあああそれじゃあそれとそれをはいどうぞあありがとうそうだワイン飲むでレックスはまだ無理か光何かあった何っていやなんか妙に優しいからさやだ私いつもこんなものよそそうかなああもうレックス食事の前に手を洗わないなんてお行儀が悪すぎますさあ早く手を洗ってきてくださいあ,ああごめんなんだか光みたいだなホムラちゃんと洗いましたうん大丈夫<笑>じゃあいただきましょういただきまーすいただきますおいしい当然ですこの私が作ったんですから今度は私が作ろうかなひかりちゃんはダメ料理下手でしょなんでいいじゃない私だってレックスに料理作ってあげたいものダメですレックスがお腹壊したらどうするんですかひっどいいくらなんでもそこまでじゃないわよまあまあ二人とも俺どっちに作ってもらっても嬉しいよ嬉しい
なんでかな俺なんでこんなとこに来ちゃったんだろうみんなが違うんだみんな俺のことでも二人は俺何か悪いことしたのかな確か見たかったのだお前たちの心の形をこの声はあんたは私の名はクラウスこの世界の創造主だお前たちの姿をずっと見てきた何を考え何を望み何を成し得てきたのかをさっきのはあんたがそうだ今のお前たちではない別の形もう一人の姿それを見たかったもう一人やで。なんや、みんなあんなもん抱えとる言うんか。あれがワイらの本心言うんか。まさか、カメちゃんもどうやらお前らも似たようなもん見せられたみたいやな。気色悪い。何様のつもりや。あれは、お前たちが抱えている恐怖だ。わっけわからん。あなたは何が目的なのですあまり気分の良いものではありませんでしたが幾清掃の時を経て人がどう変わったのかどこへ行こうとしているのかそれを確かめたかった失望したかいや今私の前にいるのは今のお前たちだそれで十分だ神様俺はホムラと出会ってここまで来たここは本当に楽園なのかあんたは全てを見せよう私のそしてこの星の記憶をかつて世界では今とは比較にならぬほどの生存競争が繰り広げられていたその姿は醜くしかし美しくもあった人は何のために生きる誰のためにおのれのためだ渇望し追い求める姿は人に備わった本来の姿だだが私はそれを良しとしなかった人に対して絶望していた私はその解決を外へと求めたある日私はゲートと出会ったそれが何のために我々の前に現れたのかわからない。だが、それはある可能性を秘めていた。可能性我々の世界は一つだけではない
多くの世界が互いの存在を知覚せぬまま重なり合って平存しているゲートはそれら多元的な世界をつなぐものだった私は禁断の扉を開いたそれで世界が変わると信じて「モルス」と呼ばれる大地をお前たちは見てきたはずだあれが私の世界の末路私がゲートを開いたことで多くの人や物がはるか彼方の次元へと消えていった残ったのはモルスの地の廃墟と私の半身だその体は私の半身はいずこかの次元に存在するだがそれももう消える消えるとは向こう側の私がついえる時が近づいているからだ父様が私は愚かだった愚かであるがゆえに全てを失った私は残ったこの半身の消滅を願ったがそれはかなわなかったこれは罰だ神が私の犯した罪に下した罰なのだ神私ができることは一つだけだった犯した罪を償うというな私はこの世界を再生させると誓ったまず私が作ったのは崩壊した物質を再生する能力を持った分子体だったお前たちが雲海と呼ぶもの雲海は接触した物質を分解しかつて世界を作り上げていた物質へと再構成させる力を持っているそうして崩壊した世界を私は少しずつだが再生していった次に私は生命の再生を行うかつて存在した全ての生命の記憶を持った阻止お前たちがコアクリスタルと呼んでいる物質を雲海へと放った放たれたコアクリスタルは雲海の分子構造と結びつき新たな生命核を形成した生命核はやがて微細な生命体アルスへと変化しそれは次第に大型のものとなっていったやがて宿した生命情報をもとにアルスたちは純粋な生命体を生み出した生み出された生命体は長い年月を経て新たな人間となっていった我々はそうしてこの世界に誕生したのかだがそうして誕生した世界を私は信じていなかったまた繰り返すのではないかまた私のようなものが現れるのではないかその疑念を払うために私はもう一つの計画を実行したそれがブレイドだ<笑>ウーシアロゴスプネウマと呼ばれるトリニティプロセッサーがその要だったしかしウーシアは
時空転移現象と共に消えていた私は残されたロゴスとプネウマにブレイドの管理を任せたメツとホムラ今はそう呼ばれているお前たちのことだプネウマそれが私管理とはブレイドの中核であるコアクリスタルは外界からのトーターツや同調した人間の生命体としての情報だけでなくその人間との間に培われた経験や感情までをもロゴスとプネウマへ送る機能を持っている送られた情報は蓄積され新たな進化コードをコアクリスタルへと送り返す送り返された進化コードはさらなるブレイドを生み出しそのブレイドはやがてアルスとなり次なる生命体を喪失してゆく命の記憶の循環を私は作り出したのだなんと遠大な気の遠くなるような話じゃ俺たちはそうやって命が繰り返されることによって生まれた元の世界の犠牲と引き換えにそうだだがわずかに生き残った者たちもいたお前たちもモルスの地で見てきたはずだ生きながらえた人の姿を。あのモンスターたちはもしかして元は人間本来コアクリスタルは人の脳細胞の代わりとして生み出されたもの永劫の命を求めた人の業の結晶だその慣れの果てがあの姿かだがそれはブレイドをアルスを作り出す短所ともなったそれを礎へと見るか犠牲と取るか答えはそれぞれかそうして誕生した我々はあなたが思うように変わっていたのでしょうかどう思う私にはとてもそう先にお前たちが体験したあの幻あれもまたお前たちの持つ心の側面だそしてあの男マルベーニ人は何かを失った時にその理由を求めようとする自分の中に他人の中に誰かに定義してほしいのだお前は何者なのかということをなんと孤独な存在かしかしそれもまた人なのだろう私はそれらすべての情報に触れそして確信した<笑>お前たちはかつての私たちから何一つとして変わっていないと<笑>だから放置したのだ500年の昔あの男がここへとたどり着いた際ロゴスとプネウマを持ち去ったことをブレイドとして実体化したロゴスが世界を消滅させようとしたことをおかしいよ世界を再生したかったんだろなら何で運命運命そうなる運命そうにしかならない運命
私の罪は永久に償うことができないそんな定款だった私は再びただ消えることを望んだだが何かが変わったそれがレックスお前とプネウマだ俺とホムラと光本来あり得るはずのないサイドウチョそして命の共有そして世界の消滅後沈黙を守り通していたゲートが再び動き始めたレックスよ今お前とプネウマが行使している力はゲートの力だはるか次元の彼方から漏れ出してくる我々には知覚しえない力なのだもしかしたら世界は変わるのかもしれない<笑>この振動はロゴスだメツがこの世界すべてを消し去ろうとしているなんだってあれも元はお前と同じプロセッサー善も悪もないあれを突き動かしているのは衝動だマルベーニという人間が抱いた絶望だそうかやっぱり俺があの時感じたのは間違ってなかったんだレックスレックスお前の望みは決まってるメツを止める止めてどうする一発ぶん殴ってそれから酒でも組み交わすかなサルベージャーの合言葉その6殴り合った後は飲んで忘れろ忘れた後は肩を組めってねまあ俺はまだ飲める年じゃないんだけどそうかプネウマいやホムラと光か何でしょうすまなかったなお前たちに全てを背負わせてしまったいいえ感謝してます父様のおかげで私たちはレックスにみんなに出会えた最高の思い出ですすべての情報と権限をお前に譲渡した役に立ててくれはいレックスなんだい私はもうじき消えるその時ゲートもまたこの世界から消えるだろうお前たちの力を行使できる時間は限られているわかったなんとかやってみるよ
再び君に向き合えるだろうかガラテア穂村メツはどこ彼がいるとしたらあそこしかないどこ教えて全てのデバイスの要世界を破壊するためにだけ作られたデバイスアイオンアイオンメツの言ってたやつかそこに行こう消滅させるつもりか急ごうみんな熱開演に間に合ったな小僧ここは特等席だ。<笑>なんだか義経みたいな物言いだな義経は死んだよ弁慶も死もだろうなそれだけ涙流して長寿でも述べろってかそれが何になるあいつらは消滅を望んでいた本望ってやつだなら笑って送ってやればいいメツ本心かああそれが本心なのかメツ言ってる意味がわかんねえな気づいてるんだろそれが自分の意思じゃないって<笑>マルベイニからすり込まれたものだってだったらどうなってんだ改心しろとか生っちょろいセリフ吐くんじゃねえぞその通りだって言ったらならなめてんじゃねえぞこぞブレイドがアルスになるとかそのアルスから人間が生まれたとかそんなことはどうだっていいんだなるようになりゃいいけどなあいつは全てを失っていた何も望んじゃいなかった自分が生きることさえもなそれでもそれでも自らの命だけは立たなかった立てなかったんだよあなたに忘れられるのか絆が消えるのか寂しいわ言葉は呪いだその呪いに縛られていたがゆえになひどい話じゃねえかひどい世界だろここはその世界にお主もおることを忘れるなお主がおらねばマルベーニがおらねばシンもラウラも別の道を行っておったろうご明察その通りだ伊達に年は食ってねえなジジイひどい存在さ醜悪で救いようがないだから終わりにしようや届い
見ていないのよ父様の悲しみは重いわ届くわけはねえだそれは俺の役目じゃねえこの者まさか全霊で全てでもって示してみせろお前たちの意志をこの世界に立っている意味を
世界が見えたんだろうなだがそれでも俺があんたのドライバーだったらそうすれば<笑>気色悪いことを言うな俺のドライバーはやつだそれはそれで悪かねえようやく見つけたようだなメレフ様己の存在意義をはい正直羨ましいよほとんどの人間はそれを見つけられないままその生涯を終える私は見つけられるだろうかもうあるやろアンさんはそれでもまだ足りん言うんやったらそれは次の世代に渡したらええ<笑>そうだなその通りだ
きているんだ全体が崩壊するもうだってゲートが消失したことで楽園を維持していた力がなくなったの崩壊した後はどうなるのねえここより上は軌道上を周回するか遠心力ではるか彼方に飛び散るでもここより下世界樹それ自体が崩れアルストへ落下するバ,バカそんなことになったら世界は何か何か止める方法はホムラホムラ一つだけたった一つだけ方法があるここから舗装下に降りたところにモーメント調整用ブースターの制御室があるのブースターに点火し世界樹全体を軌道より上に加速できればブースターとか加速とか何やようわからんが要するにそこに行けばなんとかなるんやな。
大丈夫だよね世界中を何とかしたら帰ってくるよね待ってて俺もそっちに行く舞い上がったりないそうだ花花ダメですもんできませんもんできないってなんで約束なんですもんホムラレックスが必ず花を頼るもんって絶対手を貸しちゃダメもんって何でそんなこと頼むお願いだ俺をあっちへ連れて行ってくれるだけでいいんだそしたらみんなはここをレックスちょっとだけほらあそこに行くだけでいいから<笑>レックス男なら背を向ける覚悟も必要じゃなんでなんであの子の願いを叶えてやれちっちゃんもういつまでも子供じゃおれへんで惚れた女の気持ち受け止めてやらんかいそれが大人になるっちゅうことで。レックス君たちとの出会いに礼を言いたい。クリスタルが。もう。一人で大丈夫だね。ホムラ。
初めましてそしてよろしくね
見て届いたね The. 